Как вы считаете, какой стране принадлежит авторство самого крупного артиллерийского оружия? И почему часто самые старые по возрасту являются самыми большими по величине? Приветствую, на связи Нью Солдат. В свое время мы уже рассказали вам о самых больших военных кораблях, смертоносных ножах спецслужб мира, делали видео о десяти легендарных мечах с именем и составляли топы ударных истребителей, лучших танков, бронежилетов, огнестрельного оружия, мощнейших авианосцев будущего и многого другого. Мы даже делали серию выпусков, посвященных лучшим военным вузам страны. Сегодня мы хотим пополнить нашу с вами копилку лучших из лучших самым крупным калибром. На протяжении веков лучшие умы человечества занимались усовершенствованием артиллерийских орудий. В этом материале мы расскажем о самых больших и знаменитых пушках в истории человечества. Далеко не все из них оказались удачными или даже полезными. Но это абсолютно не мешало гигантам вызывать всеобщий восторг и восхищение. Итак, какая же пушка самая большая в мире? Давайте сразу к делу. Самое продвинутое самоходное орудие – самоходная гаубица PCH-2000. Это немецкая разработка 1998 года рождения. Имеет параметры. Калибр – 155 мм. Вес – 55,73 тонны. Длина ствола – 8,6 метра. Скорострельность – 10 выстрелов в минуту. Дальность – до 56 тысяч метров. Загадочные буквы ПЦАЖ в названии гаубицы считаются на сегодня самой совершенной и серийно выпускаемых самоходных систем расшифровываются как бронированная гаубица. ПЦАЖ-2000 является мировым рекордсменом по дальности стрельбы – 56 километров. Правда, этот результат был достигнут во время тестовых стрельб в Южной Африке, где применялся специальный снаряд v использующий не только энергию пороховых газов в стволе, но и собственную реактивную тягу. В обычной же жизни дальность стрельбы немецкой самоходки находится в пределах 30-50 километров. Орудие разработано немецкой компанией Kraus Maffei Wegman в рамках так называемого совместного меморандума о взаимопонимании в области баллистики, заключенного между Италией, Великобританией и Германией. Самоходка оснащена 155-миллиметровым орудием L-52 производства корпорации Rheinmetall. 8-метровый 52 калибра ствол хромирован по всей длине и оборудован дульным тормозом, а также эжектором. Привод наведения электрический, заряжание автоматическое, что и обеспечивает высокую скорострельность. В машине применен многотопливный дизельный двигатель МТУ-881 с гидромеханической трансмиссией HSVL. Мощность мотора – 986 лошадиных сил. ПЦАЖ-2000 имеет запас хода 420 км и может двигаться с максимальной скоростью 60 км в час по дорогам и 45 км в час по пересеченной местности. К счастью, больших войн, где оружию подобному ПЦАЖ-2000 нашлось бы достойное применение, в мире пока не случилось. Однако опыт боевого применения самоходки в составе Международных сил по поддержанию мира в Афганистане имеется. Этот опыт принес с собой поводы для критики. Голландцам не понравилось, что система защиты против радиоактивного биологического и химического воздействия оказалась беззащитной против всепроникающей пыли. Потребовалось также оснастить башню орудия дополнительной броней для защиты экипажа от минометных обстрелов. Самое тяжелое самоходное орудие. Самоходная мортира Карл Герат. Также является детищем Германии аж 1940 года выпуска. Но, как вы убедитесь в этом далее, это еще не рекорд по старости орудия. Имеет параметры. Калибр 600-540 мм. Вес 126 тонн. Длина ствола 4,2-6,24 метра. Скорострельность 1 выстрел в 10 минут. Дальность до 6700 метров. Гусеничная машина с несуразно крупнокалиберным орудием выглядит как пародия на бронетехнику, но боевое применение эта махина себе нашла. Производство шести самоходных 600-мм мортир типа «Карл» стало важной приметой милитаристского возрождения нацистской Германии. Мортиры действительно были самоходными. Их оснастили гусеницами и 12-цилиндровым дизельным двигателем Delmer Benz 507 мощностью 750 лошадиных сил. Однако двигаться эти громадины могли своим ходом лишь со скоростью 5 км в час, и то на небольшие расстояния. Конечно, ни о каком маневрировании в бою не могло быть и речи. Друзья, а вы что-нибудь слышали об уже озвученных нами гигантах артиллерии? Если да, то дополните наш рассказ о них в комментариях под видео. А мы продолжим. 
Самое современное российское самоходное орудие – МСТА-С. Наше славное наследие времен Советского Союза 1989 года выпуска. Обладает параметрами. Калибр 152 мм, вес 43,56 тонны, длина ствола 7,144 метра, скорострельность 7-8 выстрелов в минуту, дальность до 24 700 метров. МСТА-С – это самоходная гаубица, самое передовое в России самоходное орудие. МСТА-С предназначена для борьбы с тактическими ядерными средствами, артиллерийскими и минометными батареями, танками и другой бронированной техникой, противотанковыми средствами, живой силой, средствами ПВО и ПРО, пунктами управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Она может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой включая работу в горных условиях. Система перезарядки позволяет вести огонь при любых углах наведения по направлению и возвышению орудия с максимальной скорострельностью без возвращения орудия на линию заряжания. Масса снаряда превышает 42 кг, поэтому для облегчения работы заряжающего и сбоя укладки они подаются автоматически. Механизм для подачи зарядов полуавтоматического типа. Наличие дополнительных конвейеров подачи боеприпасов с грунта позволяет вести стрельбу, не расходуя внутренний боезапас. Самое большое морское орудие. Главный калибр линкора Ямато. Детище японской инженерной мысли 1940 года имеет параметры. Калибр 460 мм. Вес 147,3 тонны. Длина ствола 21,13 метра. Скорострельность – 2 выстрела в минуту. Дальность – 42 тысячи метров. Один из последних в истории дредноутов линкор Ямато, вооруженный девятью орудиями невиданного калибра 460 мм, так и не смог эффективно воспользоваться своей огневой мощью. Самая массовая пушка Второй мировой. 76,2 мм – полевая пушка ЗИС-3. Еще один представитель времен Советского Союза 1941 года. Имеет параметры. Калибр 76,2 мм, вес 1,2 тонны, длина ствола 3,48 тысячных метра, скорострельность до 25 выстрелов в минуту и дальность 13 290 метров. Орудие конструкции Грабина отличалось простотой конструкции. Оно было не очень требовательно к качеству материалов и металлообработки, то есть идеально подходило для массового производства. Пушка не была шедевром механики, что, конечно, сказывалось на точности стрельбы, но количество считалось тогда важнее качества. Самый большой миномет – Little David. Детище страны новичка в нашем рейтинге – США. Созданный в 1944 году, миномет имеет следующие параметры. Калибр – 914 мм. Вес – 36,3 тонны. Длина ствола – 6,7 метра. О скорострельности данных нет. И дальность – 9700 метров. Уж кто-кто, а американцы во время Второй мировой не были замечены в орудийной гигантомании. Но все-таки одно выдающееся достижение им принадлежит. Гигантский миномет Little David с чудовищным калибром 914 мм был прототипом тяжелого осадного орудия, с помощью которого Америка собиралась штурмовать японские острова. Снаряд весом 1678 кг, конечно, навел бы шороху, но маленький Дэвид страдал болезнями средневековых мартир, бил недалеко и не точно. В итоге для устрашения японцев нашлось кое-что поинтереснее, а суперминомет так и не повоевал. Друзья, как по-вашему, стоило ли вообще Америке втягиваться в эту гонку гигантов, или лучше бы они сидели на попе ровно и не парились по этому поводу? Высказывайтесь в комментариях под видео по этому вопросу. А мы продолжим. Самое большое железнодорожное орудие. Дора. Если вы заметили, то Германия лидирует в нашем топе по количеству своих представителей. И вот вновь она со своим детищем 1941 года, имеющим параметры калибр 807 мм, вес 1350 тонн, длина ствола 32,48 метра, скорострельность 14 выстрелов в день, дальность 39 тысяч метров. Дора и тяжелый Густав – два супермонстра мировой артиллерии калибра 800 мм, которые немцы приготовили для прорыва линии Мажино. Но подобно самоходкам Тор и Один, Дору в конце концов пригнали под Севастополь. 
Пушку непосредственно обслуживал расчет из 250 человек. Еще в 10 раз больше бойцов выполняли вспомогательные функции. Однако точность стрельбы 5-7 тоннами снарядами была не очень велика. Некоторые из них падали, не разрываясь. Основной эффект от обстрелов Доры оказался психологическим. Самое тяжелое советское орудие Второй мировой – гаубица Б-4. Справедливости ради отметим, что от немцев не отстает СССР. Орудие аж 1934 года выпуска занимает свое достойное место в нашем топе, имеет следующие параметры. Калибр – 203,4 мм, вес – 17,7 тонны, длина ствола – 5,87 метра, скорострельность – один выстрел в две минуты и дальность – 17890 метров. 203-миллиметровая гаубица, наверное, одна из самых главных претендентов на звание «Оружие Победы». Пока Красная Армия отступала, в таком орудии не было нужды. Но как только наши войска пошли на запад, гаубица очень пригодилась для того, чтобы проламывать насквозь стены польских и немецких городов, превращенных в фестунги. Орудие получило прозвище «Сталинская кувалда», хотя дали это прозвище не немцы, а финны, познакомившиеся с Б-4 на линии Маннергейма. Самое большое буксируемое орудие – осадная мортира М. Герат. И вновь представитель Германии, еще более старый, нежели гаубица Б-4. У этого славного малыша дата рождения обозначена 1943 годом. Параметры. Калибр 420 мм. Вес 42,6 тонны. Длина ствола 6,72 метра. Скорострельность 1 выстрел 8 минут. Дальность 12300 метров. Большая Берта стала удачным компромиссом между мощностью и мобильностью. Именно этого добивались конструкторы фирмы Круп, вдохновленные успехами японцев, штурмовавших порт Артур с помощью крупнокалиберных морских орудий. В отличие от предшественницы, мортиры Гамма Геркт, которая вела огонь с бетонного ложемента, Большая Берта не требовала специальной установки, а к боевой позиции буксировалась трактором. Ее 820-килограммовые снаряды успешно дробили бетонные стены фортов Льежа, Однако в Вердоне, где в укреплениях применялся железобетон, оказались не столь эффективными. Самое дальнобойное орудие – Кайзер Вильгельм Гештольц. Угадайте, какой стране принадлежит. Верно, все той же Германии, датируется 1918 годом и имеет параметры калибр 211-238 мм, вес 232 тонны, длина ствола 28 метров, скорострельность 6-7 выстрелов в день и дальность 130 тысяч метров. Ствол этого орудия, известного также как Парижская пушка, Колоссаль или пушка Кайзера Вильгельма, представлял собой набор труб, вставленных в рассверленное жерло морского орудия. Эту плеть, чтобы не сильно болталась при выстреле, укрепляли растяжкой, вроде той, что используется для поддержки крановых стрел. И все равно после выстрела ствол сотрясали долго не затухавшие колебания. На этом, собственно, все. Если, по вашему мнению, мы незаслуженно упустили из виду какое-то из орудий гигантов, то дополните нас в комментариях под видео. Не забудьте также подписаться на канал, если до сих пор этого не сделали. И обязательно расскажите о нас своим друзьям, чтобы обсудить с ними самые спорные моменты, коих в каждом нашем выпуске достаточно много. До новых встреч, друзья!